ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ചൈനീസ് ഷൈനിങ് വേൾഡ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ബ്രെഡ് ബജിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് ബെല്ലൈക്കണിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാനിത് ഈ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാല ആണ് പറയുന്നത് മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടലമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് കടലമാവ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കായപ്പൊടി ഇതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം പിന്നെ അവർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൻ നമ്മളിവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്നുമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ല എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നേക്കാ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് വലിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഈ ബജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇല്ലേ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇത്രമാത്രം ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കും എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങളോട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിയാണ് ചെയ്യാനും പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ അതായത് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അത്ര വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോഴല്ലേ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി വലിയ ബ്രൗൺ കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പൊടികൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് വഴ വഴണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മസാല റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഇത്ര പണിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ടൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുവരെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അതായത് പൊട്ടറ്റോ ചില പൊട്ടറ്റോ ഭയങ്കര പൊടിയുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴഞ്ഞൊരു പരുവം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു മിക്സാണിത് അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ചൊന്നും ഒരു കുഴഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്നും കുഴഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വറുത്ത് കോരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങളൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയായി നമ്മൾ ഇതേ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബജ്ജി റെഡി ആക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കടലപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് അതേപോലെ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആണല്ലോ കായപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലും കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ലൂസായിട്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ പേസ്റ്റ് അല്ല ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ വരുവല്ലേ ആ ഒരു ത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക പാകത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാനും ഒക്കെ വെള്ളം കൂടി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കടലപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൂടി പോകും അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വറക്കാൻ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബ്രെഡ് സോറി ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെറുതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ജാമ് തേക്കുന്ന പോലെ ആക്കി കൊടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല നല്ല മസാല ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടിക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് റെഡി ആയി ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പീസസ് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാനിൽ എണ്ണ
ഇത് പിന്നെ തീരെ എണ്ണയൊന്നും പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അത് കാരണം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തീരെ എണ്ണ പിടിക്കില്ല കാരണം കടലമാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം എണ്ണ തീരെ പിടിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബജിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് വേറെ എന്താ പറയുക ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴും അതിൽ തീരെ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലെണ്ണം ഇത് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തീരെ എണ്ണയൊന്നും പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബജി കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീകുട്ടനാണ് കേട്ടോ ശ്രീകുട്ടൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവരും സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി സോസിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ മസാല ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം സോസ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ സോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് സോസ് കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം ശ്രീകുട്ടൻ കഴിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയാ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശ്രീകുട്ടൻ അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ ഓക്കെ അപ്പൊ